Kene sok terus ya. Kegiri galau kan. Kabeh dia lo bana mending ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Sahabat Taman Edelwis Semoga Sahabat Edelwis Semua diberi kelancaran Serta kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimana pagi ini Saya kebetulan sedang Melakukan aktivitas yaitu Praktik e, Untuk membakar sekam Dan saya akan membahas Sekam biasa terlebih dahulu atau sekam mentah semuanya ada empat karung tadi kita ngambil dari penggilingan padi terdekat karena kebanyakan e, sekam mentah ini dibuang secara cuma-cuma jadi apabila kita manfaatkan akan lebih berguna untuk e, pertanian dan dijadikan pupuk oke okay. Pengertian sekam adalah bagian dari bulir padi-padian berupa lembaran yang kering, bersisik, dan tidak dapat dimakan, yang melindungi bagian dalam. Sekam dapat dijumpai pada hampir semua anggota rumput-rumputan, meskipun pada beberapa jenis budidaya ditemukan pula variasi bulir tanpa sekam. Sekam padi sering diartikan sebagai bahan buangan atau bahan sisa proses penggilingan padi. Proses penghancuran limbah secara alami berlangsung lambat, sehingga limbah tidak saja mengganggu lingkungan sekitarnya, tetapi mengganggu kesehatan manusia. Pada setiap penggilingan padi, akan selalu kita lihat tumpukan bahkan gunungan. Pulungan sekam yang semakin lama semakin tinggi. Saat ini pemanfaatan sekam padi masih sangat sedikit sehingga sekam masih tetap menjadi bahan limbah yang mengganggu lingkungan. Sifat kimia sekam padi secara umum tersusun atas komponen organik dan anorganik. Komponen organik meliputi karbohidrat yang didominasi oleh selulosa dan hemiselulosa. Protein kasar dalam sekam padi sekitar 3%. Vitamin yang dikandung dalam sekam padi diantaranya tiamin, riboflavin, dan niacin. Dan sekitar 13,2% dari berat sekam padi adalah komponen-komponen anorganik seperti Fe, Ca, Mg, P, dan lain sebagainya. Merupakan senyawa yang dibutuhkan dalam pertumbuhan padi. Sekam dikategorikan sebagai biomasa yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti bahan baku industri, pakan ternak, dan energi atau bahan bakar. Dari proses penggilingan padi biasanya diperoleh sekam sekitar 20-30% dari bobot gabah. Penggunaan energi sekam bertujuan untuk menekan biaya pengeluaran untuk bahan bakar bagi rumah tangga petani. Perolehan dari sekam gilingan, sekam 20-30%, dedak 8-12%, beras 50-63,5%. Itu perolehan data dari sekam gilingan, data bobot awal gabah. Oke, bisa dimengerti. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada informasi tambahan dari sekam padi, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.